Fonksiyonlar, onların tanım ve değer kümeleri ile ilgili biraz örnek yapalım. Şimdi tekrarlamak gerekirse, fonksiyon bir işlemcidir. Fonksiyonlar harflerle gösterilirler, biz de bu fonksiyona f diyelim. Fonksiyon girdiği işler ve bu durumda da mesela girdiğimiz x olsun. x girdisi y çıktısını verir. Yani x girdisini f fonksiyonu ile işlediğimizde y çıktısını verdiğini göreceksiniz. x'in değerleri tanım kümesinden alınır. f fonksiyonunun işlediği değerler yani x'ler kümesi tanım kümesidir. f fonksiyonunun ürettiği y değerleri kümesi ise değerler kümesidir. Tanım kümesi değerler kümesi. Şimdi de buradaki problemlerin fonksiyon olarak tanımlarını, tanım ve değer kümelerini bulalım. Barış saat başına 10 liraya çim biçiyormuş. Güzel. Saat başına çim biçme 10 lira diye kenara yazalım. F saatte kaç para ödenmesi gerektiğini söylüyor. F fonksiyonu yerine Barış'ın bu sefer B'sini kullanalım. Barış saat fonksiyonu olarak ücretlendiriliyor. Yani ücretlendirme saate bağlı. Girdiğimiz Barış'ın çalıştığı saat miktarı olacak. Çıktığımız ise çalışılan saat miktarının 10 katı olacak. O zaman 10 s yazalım. Saat negatif olamayacağına göre s sıfıra eşit veya büyüktür. Bu bizim fonksiyonumuzun tanımı. Peki yarım saat çalışırsa kaç para alır? s yerine 1 bölü 2 yazalım. 10 kere 1 bölü 2. Bu işlemde eşitliğin sağ tarafına yazalım. Yani Barış, yarım saat için 1 bölü 2 saat için 10 çarpı 1 bölü 2 TL ücretlendiriliyor. S yerine 1 bölü 2 yazdık, bu da 5 liraya eşit. Fonksiyonun tanımı bu. Tanım ve değer kümelerini bulalım. Negatif saat çalışamayacağını daha önce söyledim. Bu fonksiyon S küçüktür 0 da tanımlanmadı. Yani negatif değil, reel yani gerçel sayılar. Pi sayısını, e sayısını ve bunun gibileri kapsıyor. Birisini 10 çarpı pi tl şeklinde ücretlendiremezsin. Gerçek dünyada birisine bu miktarda bir ödeme yapamayız değil mi? Çünkü eninde sonunda sayıyı yuvarlamak zorundayız. Ama kesre dönüşebilen rasyonel bir sayıyla ödeme yapabiliriz. E ve pi gibi sayıları eledik. Negatif olmayan rasyonel sayılar. Kesir olarak da yazılabilen ve sürekli tekrarlar içermeyen sayılar. Negatif olmayan rasyonel sayılar girdiğimiz olabilir. Değer kümesi daha kolay. S yerine negatif olmayan rasyonel sayı koyduğumuzda bu 10 s olarak ücretlendirilecek. Yani negatif olmayan miktarlarda ücretlendirebiliriz. Evet bence ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Şimdi biraz daha problem yapalım. Can özel ders veriyor. Kolay gelsin. Can matematik dersi verdiğinde saat başına 25 lira ve minimum olarak da 15 lira kazanıyor. Can saate göre para kazanıyor. Yani yeterli zaman yoksa da 15 lira kazanıyor. Saati 25 lira olduğunda 15 lira kazanmak için 15 bölü 25 saat yani 3 bölü 5 saat çalışması gerekiyor. 3 bölü 5'ten az, 0'dan fazla çalışırsa 15 lira kazanıyor. Eğer 1 bölü 5 saat çalışırsa kazancı 5 lira olacak. Ama minimum kazancının 15 lira olduğunu söylüyor. Bir saatin 3 bölü 5'i kadar veya 36 dakikaya kadar kısacası 15 lira kazanıyor. S 3 bölü 5'ten büyük olduğunda ise saat başı 25 lira kazanıyor. Saat başına 25 çarpı S kadar kazanacak. Fonksiyonun tanımı burada. Can'ın ücretlendirilmesinin tanım kümesi nedir? Sorumuz bu. Öncelikle negatif olmayan sayılarda tanımlı. Daha biraz önceki örnektekiyle yani aynı mantık. E ya da pi kadar saat için ücretlendirme yapılamaz. Çünkü bunlar gerçekçi olmaz. Kesir olursa her şey anlaşılabilir. Örneğin 5 saat dediğimizde bu sayı da bir kesirdir. Yani 5 bölü 1'dir. Negatif olmayan rasyonel sayılar diyelim. Peki değer kümesi nedir? En az 15 lira olmalı. Yani değer kümesi 15 lira ve üstündeki sayıları içeriyor. 15 liraya büyük eşit rasyonel sayılar olacak. Hiçbir durumda 14 lira kazanmayacak ya da eksi 1 lira kazanmayacak. Her şey 15'ten büyük veya 15'e eşit olacak. 15'e büyük eşit olacak. Şu an bu fonksiyonun soyut tanımları elimizde var. Şimdi bu tanımı somutlaştırabiliriz. 
Karmaşık ve reel sayılarla uğraşmayacağız. fx eşittir 15x eksi 12 yazalım. Burada tanım kümemiz nedir? Burada x yerine herhangi bir reel sayıyı yazabiliriz. Sonra da 15 ile çarpıp 12 çıkartırız. Bu sayı pi de olabilir ya da 2'nin karesi ya da e sayısı. Bunun gibi birçok saçma şey yani tüm reel sayılar. x'in yerine koyduğum her sayı ile bir çıktı, çıktımız olacak. Peki. O zaman değer kümesi nedir? Değer kümemiz nedir? Bu her değeri alabilir. x negatif olduğunda çıktığımız da negatif olabilir. Bu sayıdan 12 çıkaracağım için de negatif bir sayı elde edebiliriz. Sıfır da olabilir. Ya da herhangi bir pozitif değer. Yani tüm reel sayılar olabilir. Evet, şimdi bir f fonksiyonumuz var. fx, 2x'in karesinin 5 fazlasına eşit. Tanım kümesi nedir? x için yazılabilecek sayılar nelerdir? Herhangi bir sayı yazabilirim. e sayısı da dahil. 2 kere e artı 5. Ya da 2'nin karekökünde yazabiliriz. Negatif bir sayı da yazabiliriz. Ya da herhangi bir reel sayı. Pozitif, negatif veya irrasyonel reel sayıları bile yazabiliriz. Peki değer kümesi nedir? Şimdi şu ilginçtir ki, her ne sayıyı koyarsam koyayım, sonuç sıfırdan büyük olacak ve negatif olmayacak. Negatif bir sayı yazarsak bile, karesini alacağımız için sonuç pozitif bir sayı olacak. Yani sağdaki ifade pozitif olacak. Eğer negatif olmayan bir sayı alırsak da ve buna 5 eklersek de, her zaman 5'e büyük eşit bir sayı elde edeceğiz. En kötü durumda eğer o sayı 0 ise sonuç 5 olur. Ama eğer bu sayı sıfırdan küçük veya büyük ise, 5'ten büyük sayılar elde ederiz. fx kısacası asla sıfır olamaz. Sıfır olmasının hiçbir yolu yok. Evet, beşinci problem. fx 1 bölü x'e eşittir. Tanım kümemizi bulalım. x yerine her değeri yazabiliriz. Herhangi bir reel sayı olabilir. Peki değer kümesi nedir? Yine ilginç bir şekilde her şeyi yazabiliriz ama dikkatli olalım. Bu x sıfıra eşit olduğu durumda değil. Sıfır hariç tüm reel sayılar. Eğer sıfır yazarsam 1 bölü sıfır olur. Bu da tanımsızdır. Evet, neredeyse yanlış yapacaktık. fx f sıfır f sıfır tanımsızdır. Sıfır ile tam olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü henüz sıfırın işlemlenmesinin metodu tanımlanmadı. Bu yüzden f sıfır tanımsızdır. Yani tanım kümesi sıfır hariç tüm reel sayılardır. Peki değer kümesi ne? Şimdi tekrarlayalım tekrar. Sıfır hariç herhangi bir sayıyı yazabiliriz. Sıfıra yaklaşmayı deneyelim. Eğer x çok çok büyük olursa sıfıra yaklaşırız. Ama eğer x çok çok çok küçük negatif bir sayı olursa da yine sıfıra yaklaşırız. Ama asla sıfıra ulaşamayız. Evet, tekrarlamak gerekirse sıfıra eşit olmayan tüm reel sayılar. Altıncı problem, altıncı problem. y eşittir x'in karesi eksi 5 fonksiyonunun değer kümesi nedir? tanım kümesi verildiği zaman. Burada bir kısıtlama var. Tanım kümesi eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. Yani fx eşittir x'in karesi eksi 5 fonksiyonunun x değişkeni tanım kümesinin herhangi bir elemanına eşit olabilir. x bu elemanlar dışında herhangi bir sayıya eşit olamaz çünkü bu şekilde tanımlanmış. Sadece bu elemanları x'in yerine koyabiliriz. Peki, değer kümesi nedir? Değer kümesi neydi? fx'in alabileceği tüm değerlerdir. Yani değer kümesi, buradaki bu tanım kümesindeki farklı x'leri bu fonksiyona koyduğumuzda elde ettiğimiz sonuçlar kümesi. İlkini deneyelim o zaman hemen. Eksi 2, eksi 2'nin karesi eksi 5. Yani 4 eksi 5 eksi 1'dir. İkinciyi deneyelim. İkinci neydi? Eksi 1. Eksi 1'in karesi 1, eksi 5, 1 eksi 5 eksi 4'tür. Üçüncü neydi? 0. Sıfır. 0'ın karesi eksi 5. Yani 0 eksi 5. Bu da eksi 5 eder. Dördüncüyü deneyelim. 1'in karesi eksi 5, eksi 4 eder. Zaten eksi 4 elemanı değer kümesindeydi. Sonuncu olarak da 2'yi deneyelim. 2'nin karesi eksi 5 ne eder? Eksi 1'dir ve bu da zaten değer kümesinde var.
Bu fonksiyonun alabileceği tüm değerler bu tanım kümesindeki elemanlarla kısıtlanmış. Güzel. Hoşçakalın.